hello good morning to everybody today we will start chapter 4 data structure data structure means what as we know data is one of the most important concept in computer field so one will preserve the data for future purpose the data can be managed by several method such one of the method is data structure as we know data is the most important part ninge first year alli agide yano kelidre data will be processed and converted into useful information it is meaningful okay adakkagi aa data vanna namu preserve madlikke namu enanna ondu tool yavudanna upayogistivi ant heli ide it may be a file ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ ಆ ಡಾಟಾ ಬೇಸ್ ಈ ಸಲ ಕಲೀಲಿಕ್ಕಿದ್ದೀರಿ ನೀವು ಈಗ ಐರು ಬರುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಡಾಟಾ ಬೇಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಲ್ಲ ಆಮೇಲೆ ನೋಡೋಣ ಅದನ್ನ ಡಾಟಾ ಬೇಸ್ ಮತ್ತೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ರಿ ಓಕೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಾಟಾ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಡಾಟಾ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಒಂದು ಮೆಥಡ್ ಇದು ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಡಾಟಾವನ್ನು ಹ್ಯಾಂಡ್ಲ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹಾಗೆ ವೇರಿಯಸ್ ಮೆಥಡ್ಸ್ಗಳನ್ನು ನೀವು ಈಗ ಮ್ಯಾಥ್ಸಲ್ಲಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಹಾಗೆ ಮೆಥಡ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಕಲ್ತಿರ್ತೀರಿ ಅಲ್ವಾ ಈಗ ಫಿಸಿಕ್ಸಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಬಂದಿರುತ್ತೆ ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸೈನ್ಸಲ್ಲಿ ಹೌ ಟು ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ದಿ ಡಾಟಾ ಡಾಟಾವನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ನಾವು ಡಾಟಾವನ್ನು ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಯಾವುದು ಮೆಥಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ಹೊರಟಿದ್ದೇನೆ ನಂತರ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ಡಾಟಾ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಇಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಫಾರ್ ಒನ್ ಮಾರ್ಕ್ ಒನ್ ಮಾರ್ಕಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಇದು ಡಾಟಾ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಇಸ್ ಅ ಮ್ಯಾಥಮ್ಯಾಟಿಕಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಜಿಕಲ್ ಮಾಡೆಲ್ ಟು ಆರ್ಗನೈಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಟೋರ್ ದಿ ಡಾಟಾ ಇನ್ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಮ್ಯಾನರ್ ಓಕೆ ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾದಂತಹ ಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾದಂತಹ ಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಡಾಟಾವನ್ನು ಜೋಡಣೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಉಪಯೋಗಿಸ್ತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ಮೆಥಮ್ಯಾಟಿಕಲ್ ಮತ್ತು ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ಮಾಡೆಲ್ ಏನು ಮೆಥಮ್ಯಾಟಿಕಲ್ ಮತ್ತು ಲಾಜಿಕಲ್ ಮಾಡೆಲ್ ಯಾಕೆ ಅಂತಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಡಾಟಾ ಸ್ಟೋರ್ ಆಗೋದು ಅಂತಂದುಕೊಳ್ಳೆ ಇಟ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ಸ್ ಇನ್ ಮೆಮೊರಿ ಸೊ ಮೆಮೊರಿ ಮೀನ್ಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಲಾಜಿಕಲ್ ಪಾರ್ಟ್ ಯಾಕೆ ಅಂತಂದರೆ ಮೆಮೊರಿಯನ್ನು ನೀವು ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡ್ಬೋದು ಹಾಗಾಗಿ ಇಟ್ಸ್ ಅ ಲಾಜಿಕಲ್ ಪಾರ್ಟ್ or athava another definition for data structure it is a specialized format to organize and storing the data okay you can write either one definition in exam exam alli kelthare idralli yavadadru one definition anna neevu baribodu why data structure is needed yake namage data structure beku ಯಾಕೆ ಈಗ ನಿಮಗೆ ಮೊದಲೇ ಹೇಳಿದೆ ಫೈಲು ಡಿ ಇದು ಡೈರೆಕ್ಟ್ರಿ ಡಾಟಾ ಬೇಸು ಎಲ್ಲ ಇದೆ ಡಾಟಾವನ್ನು ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆದರೆ ಡಾಟಾ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಯಾಕೆ ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಟು ಆ್ಯಕ್ಸೆಸ್ ದಿ ಡಾಟಾ ವೆರಿ ಈಸಿಲಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಫಿಷಿಯೆಂಟ್ಲಿ ಅದೆಲ್ಲದಕ್ಕಿಂತನೂ ಯಾವುದು ನೀವು ಮೆಥಡ್ಸನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿರೋ ಅದೆಲ್ಲದಕ್ಕಿಂತನೂ ಡಾಟಾವನ್ನು ಈಸಿಯಾಗಿ ಆ್ಯಕ್ಸೆಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಂತ ನಂತರ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ to insert or delete the element very easily element anna elli nimge yava position nilli element anna insert madbeko matte yava position nalli irttakkanta element anna tegibeko adanna easy agi madabodu moornedu to maintain and to maintain to maintain or identifying the address of an element ಓಕೆ ಅಡ್ರೆಸ್ ಆಫ್ ಆ್ಯನ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಯಾಕೆ ಅಂತಂದರೆ ಯೂಸ್ವಲಿ ಡಾಟಾ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರಲ್ಲಿ ನಾವು ಡಾಟಾ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರನ್ನು ಒನ್ ಡೈಮೆನ್ಷನಲ್ ಎರೆಯಲ್ಲಿ ಯು ಎರೆ ಎನ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಇಂಪ್ಲಿ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತವೆ ಹಾಗಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಮೆಮೊರಿ ಅಡ್ರೆಸ್ ಎಲ್ಲಿ ಮೆಮ್ ನಿಮ್ಮ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ಗಳು ಸ್ಟೋರ್ ಆಗಿವೆ ಅದನ್ನು ನೀವು ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು ಈಸಿಲಿ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡ್ಬೋದು ಟು ಸ್ಟೋರ್ ಡಾಟಾ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಸಿಕ್ವೆನ್ಶಿಯಲಿ ಒಂದರ ಮೆ ಒಂದಾದ ನಂತರ ಒಂದು ಮೆಮೊರಿಯಲ್ಲಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಮೆಮೊರಿ ಬ್ಲಾಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಸಿಕ್ವೆನ್ಶಿಯಲಿ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಏನು ಒಂದಾದ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮೆಮೊರಿಯಲ್ಲಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಬ್ಲಾಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ
ಮಾಡಬಹುದು ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಡಾಟಾ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಸಿ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಕಮ್ಸ್ ಫಾರ್ ಟೂ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಟೂ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಇದು ಮೇನ್ಲಿ ದರ್ ಆರ್ ಟೂ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಡಾಟಾ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಪ್ರಿಮಿಟಿವ್ ಡಾಟಾ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ನಾನ್ ಪ್ರಿಮಿಟಿವ್ ಡಾಟಾ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಮೊದಲಿಗೆ ಡಾಟಾ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಅಲ್ಲಿ ಎರಡು ವಿಧ ಪ್ರಿಮಿಟಿವ್ ಮತ್ತೆ ನಾನ್ ಪ್ರಿಮಿಟಿವ್ ಅಗೇನ್ ಇನ್ ನಾನ್ ಪ್ರಿಮಿಟಿವ್ ಡಾಟಾ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಟೂ ಟೈಪ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಪುನಃ ನಾನ್ ಪ್ರಿಮಿಟಿವ್ ಡಾಟಾ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಅಲ್ಲಿ ಎರಡು ವಿಧ ಲೀನಿಯರ್ ಡಾಟಾ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಮತ್ತೆ ನಾನ್ ಲೀನಿಯರ್ ಡಾಟಾ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಯಾವ ಯಾವ ಆಪರೇಷನ್ಸ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಪ್ರಿಮಿಟಿವ್ ಡಾಟಾ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಮೇಲೆ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೋಡೋಣಂತೆ ಒಬ್ಬರ ಆಪರೇಷನ್ಸ್ ಆನ್ ಪ್ರಿಮಿಟಿವ್ ಡಾಟಾ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಯಾವ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನೋಡೋಣಂತೆ ಕ್ರಿಯೇಷನ್ ಆಪರೇಷನ್ ದಿಸ್ ಆಪರೇಷನ್ ಈಸ್ ಯೂಸ್ ಟು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಶನ್ ಫಾರ್ ಅ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಡಾಟಾ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವು ಒಂದು ವೇರಿಯೇಬಲ್ ಅನ್ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡೋದು ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಸಿ ಪ್ಲಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಬಿಫೋರ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ದಿ ವೇರಿಯೇಬಲ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡಿಕ್ಲೇರ್ ದಿ ವೇರಿಯೇಬಲ್ ವೇರಿಯೇಬಲ್ ಅನ್ನ ನೀವು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಅಂಡ್ ಯು ಮೇ ಆರ್ ಮೇ ನಾಟ್ ಬಿ ಇನಿಷಿಯಲೈಸ್ ವೇರಿಯೇಬಲ್ ಅನ್ನ ಇನಿಷಿಯಲೈಸ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅಥವಾ ಮಾಡದೇನು ಇರಬಹುದು ಹಾಗಾಗಿ ಕ್ರಿಯೇಷನ್ ಓಕೆ ವೇರಿಯೇಬಲ್ ಅನ್ನ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡೋದು ಇಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಕ್ರಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ ದಿ ವೇರಿಯೇಬಲ್ ಅದಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ ಕೆಳಗಡೆ ನೋಡಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಂಟ್ ಎ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಫೋರ್ಟಿ ಫೈವ್ ಕಾಸಸ್ ಡಿಸರ್ವ್ಸ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಮೆಮೊರಿ ಸ್ಪೇಸ್ ಫಾರ್ ಇಂಟೀಜರ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಇಂಟೀಜರ್ ಎ ದಟ್ ಈಸ್ ಟೂ ಬೈಟ್ಸ್ ಯಾಕೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಯೂಸ್ವಲಿ ಇಂಟೀಜರ್ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಟೂ ಬೈಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಮೆಮೊರಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಆಪರೇಷನ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಕಾಮನ್ ಅಂಡ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆಂಟ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಡಾಟಾ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆಪರೇಷನ್ ಟು ಎಕ್ಸೆಸ್ ಡಾಟಾ ಇನ್ ಡಾಟಾ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಸೆಲೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ನೀವು ವೇರಿಯೇಬಲ್ ಅನ್ನ ವೇರಿಯೇಬಲ್ ಅನ್ನ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡಿ ಆ ವೇರಿಯೇಬಲ್ ಗೆ ಏನಾದರೂ ನಿಮ್ಮದೇ ಆದಂತ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅನ್ನ ಎಟ್ ದಿ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಷನ್ ಟೈಮ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅನ್ನ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡೋ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಇದು ಮಾಡ ಹಾಕೋದಿದ್ರೆ ನೀವು ಯಾವ್ದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಆಪರೇಷನ್ ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಆಪರೇಷನ್ ಮೂರನೇದು ದಿಸ್ ಆಪರೇಷನ್ ಈಸ್ ಯೂಸ್ ಟು ಚೇಂಜ್ ಅವರ್ ಮಾಡಿಫೈ ದಿ ಡಾಟಾ ಇನ್ ಡಾಟಾ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ನೀವು ಒಂದು ಸಲ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅನ್ನ ಅಸೈನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಫ್ ಸಪೋಸ್ ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಚೇಂಜ್ ದಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಒಂದು ಸಲ ನೀವು ಆ ಇಂಟೀಜರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಗೆ ಆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀರಿ ಮತ್ತೆ ಪುನಃ ಏನಾದರೂ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಅನ್ನ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಆಪರೇಷನ್ ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಸೈನ್ಮೆಂಟ್ ಆಪರೇಷನ್ ಈಸ್ ಗುಡ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫಾರ್ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಆಪರೇಷನ್ ನೋಡಿ ಅಸೈನ್ಮೆಂಟ್ ಆಪರೇಟರ್ ಏನಿದೆಯೋ ಅದು ಏನು ಇಟ್ ವಿಲ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಫಾರ್ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಆಪರೇಷನ್ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಆಪರೇಷನ್ಗೆ ನಾವು ಅಸೈನ್ಮೆಂಟ್ ಆಪರೇಟರ್ ಅಥವಾ ಈಕ್ವಲ್ ಸೈನ್ ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಫೋರ್ತ್ ಒನ್ ಡೆಸ್ಟ್ರಾಯ್ ಆಪರೇಷನ್ ದಿಸ್ ಆಪರೇಷನ್ ಈಸ್ ಯೂಸ್ ಟು ಡೆಸ್ಟ್ರಾಯ್ ಆರ್ ಡಿಸಸೋಸಿಯೇಟ್ ಅ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಡಾಟಾ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಫ್ರಾಮ್ ಇಟ್ಸ್ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಶನ್ ಡೆಸ್ಟ್ರಾಯ್ ನೇಮ್ ಓನ್ಲಿ ಸಜೆಸ್ಟ್ ನೇಮೇ ಹೇಳುತ್ತೆ ನೀವು ಏನು ಒಂದು ವೇರಿಯೇಬಲ್ ಅನ್ನ ಮೆಮೊರಿಯಲ್ಲಿ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡಿದೀರೋ ಓಕೆ ಅದು 
ದೇರ್ ಆರ್ ಮೋರ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಡಾಟಾ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಇದು ಪ್ರಿಮಿಟಿವ್ ಡಾಟಾ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಗಿಂತ ಭಿನ್ನವಾಗಿದೆ ದೀಸ್ ಆರ್ ಮೋರ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಡಾಟಾ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಟು ಡಿಫೈನ್ ಇಟ್ ಪ್ರಿಮಿಟಿವ್ ಡಾಟಾ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಈಸ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಓಕೆ ಟು ಡಿಫೈನ್ ಇಟ್ ಪ್ರಿಮಿಟಿವ್ ಡಾಟಾ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಈಸ್ ಯೂಸ್ಡ್ ನಾನ್ ಪ್ರಿಮಿಟಿವ್ ಡಾಟಾ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಅನ್ನು ನೀವು ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಪ್ರಿಮಿಟಿವ್ ಡಾಟಾ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಅನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ದೇ ಗಿವ್ಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಟು ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಅಬೌಟ್ ಹೋಮೋಜಿನಸ್ ಸೇಮ್ ಟೈಪ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹೆಟ್ರೋಜಿನಸ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ ಡಾಟಾ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಓಕೆ ದೇ ಗಿವ್ಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಟು ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಅಬೌಟ್ ಹೋಮೋಜಿನಸ್ ಸೇಮ್ ಟೈಪ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹೆಟ್ರೋಜಿನಸ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ ಡಾಟಾ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ನಾನ್ ಪ್ರಿಮಿಟಿವ್ ಡಾಟಾ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಪುನಃ ಎರಡು ಟೈಪ್ಸ್ ಲೀನಿಯರ್ ಮತ್ತು ನಾನ್ ಲೀನಿಯರ್ ನಾನ್ ಲೀನಿಯರ್ ನಾನ್ ಪ್ರಿಮಿಟಿವ್ ಡಾಟಾ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಮತ್ತು ನಾನ್ ಲೀನಿಯರ್ ಡಾಟಾ ಪ್ರಿ ನಾನ್ ಪ್ರಿಮಿಟಿವ್ ಡಾಟಾ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಲೀನಿಯರ್ ಡಾಟಾ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಅಂತಂದರೆ ಏನು ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೋಡೋಣಂತೆ ದೀಸ್ ಆರ್ ದಿ ಡಾಟಾ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ದಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಹೋಮೋಜಿನಸ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಈಚ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಈಸ್ ರೆಫರ್ಡ್ ಟು ಬೈ ಆ್ಯನ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಇದು ಲೀನಿಯರ್ ಡಾಟಾ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಅಂತಂದರೆ ಇದು ಹೋಮೋಜಿನಸ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಅಂತಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಒನ್ ಡೈಮೆನ್ಷನಲ್ ಎರೆ ಅಂಥೇಳಿ ನೀವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೋದು ಒನ್ ಡೈಮೆನ್ಷನಲ್ ಎರೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಎಲಿಮೆಂಟು ಯಾವುದ್ರ ಮೂಲಕ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ನಾವು ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಮೂಲಕ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಹಾಗಾದರೆ ಆಪ್ರೇಷನ್ಸ್ಗಳು ಯಾವುದು ಆನ್ ಲೀನಿಯರ್ ಡಾಟಾ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರಲ್ಲಿ ಮೇನ್ಲಿ ದೆರ್ ಆರ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಆಪ್ರೇಷನ್ಸ್ ಟ್ರವರ್ಸಿಂಗ್ ಓಕೆ ಎಕ್ಸೆಸಿಂಗ್ ಈಚ್ ಡಾಟಾ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಎಟ್ ಒನ್ಸ್ ಬೈ ಯೂಸಿಂಗ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಟು ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಸಮ್ ಆಪ್ರೇಷನ್ಸ್ ಅಂತಂದರೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಎರೆಯ ಎಲಿಮೆಂಟನ್ನು ನೀವು ಚೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂಥೇಳಿ ಅರ್ಥ ಇನ್ಸರ್ಷನ್ ದ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಆಫ್ ಆ್ಯಡಿಂಗ್ ನ್ಯೂ ಡಾಟಾ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಎಟ್ ದಿ ಸ್ಪೆಸಿಫೈಡ್ ಪೊಸಿಷನ್ ನೀವು ಸ್ಪೆಸಿಫೈ ಮಾಡಿದಂಥ ಪೊಸಿಷನ್ನಲ್ಲಿ ಹೊಸತೊಂದು ಎಲಿಮೆಂಟನ್ನು ನೀವು ಇನ್ಸರ್ಟ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡಿಲೀಷನ್ ನೀವು ಸ್ಪೆಸಿಫೈ ಮಾಡಿದಂಥ ಪೊಸಿಷನಲ್ಲಿ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಎಲಿಮೆಂಟನ್ನು ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸಾರ್ಟಿಂಗ್ ದ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಆಫ್ ಅರೇಂಜಿಂಗ್ ದಿ ಡಾಟಾ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಐದರ್ ಇನ್ ಅಸೆಂಡಿಂಗ್ ಆರ್ಡರ್ ಆರ್ ಡಿಸೆಂಡಿಂಗ್ ಆರ್ಡರ್ ಓಕೆ ದ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಆಫ್ ಅರೇಂಜಿಂಗ್ ಅಂತಂದರೆ ಡಾಟಾ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರಲ್ಲಿ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸನ್ನು ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಐದರ್ ಎಸೆಂಡಿಂಗ್ ಅಥವಾ ಏರಿಕೆ ಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಆರ್ ಡಿಸೆಂಡಿಂಗ್ ಅಥವಾ ಇಳಿಕೆ ಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಜೋಡಣೆ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸರ್ಚಿಂಗ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ದಿ ಪೊಸಿಷನ್ ಆಫ್ ಆನ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಇನ್ ದಿ ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಂತಹ ಲೀಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನು ಮಾಡುವುದು ಹಸ ಆ ಕೊಟ್ಟ ಎಲಿಮೆಂಟನ್ನು ಹುಡುಕುವಂಥದ್ದು ಅಂತಂದರೆ ಟು ಫೈಂಡ್ ದಿ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ದಿ ಪೊಸಿಷನ್ ಆಫ್ ದಿ ಗಿವನ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಮರ್ಜಿಂಗ್ ಕಂಬೈನಿಂಗ್ ಟೂ ಆರ್ ಮೋರ್ ಡಾಟಾ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಟು ಫಾರ್ಮ್ ನ್ಯೂ ಒನ್ ಓಕೆ ಅಂತಂದರೆ ಎರಡ ಒಂದು ಅಥವಾ ಎರಡ ಮಿನಿಮಮ್ ಟೂ ಒನ್ ಡೈಮೆನ್ಷನಲ್ ಎರೆಯನ್ನು ಕಂಬೈನ್ ಮಾಡಿ ಥರ್ಡ್ ನ್ಯೂ ಒನ್ ಡೈಮೆನ್ಷನಲ್ ಎರೆಯನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎರೇಸ್ ಎರೆ ಅಂತಂದರೆ ಏನು ಅಂತೇಳಿ ನೀವು ಫಸ್ಟ್ ಇಯರಲ್ಲಿ ನೀವು ಕಲ್ತಿದ್ದೀರಿ ನೋಡುವ ಡೆಫ್ ಎರೇಸ್ ಅಂತಂದರೆ it is the collection of homogeneous elements or it can also be defined as the collection of elements of same type okay first year alli agide nimge idu nantra types of arrays one dimensional array one sub it will only one subscripted variable is required two dimensional array two subscripted variable is required for elements
if you want to find the memory address of next element when we will use the formula e formula yen idiyo matte a formula one mark ige barutte location of a of p is equals to base of a plus w p minus lb lb antandre lower bound lower bound is always zero yake antandre array index is always starts from zero nantra operations on one dimensional array same okay non primitive data structure alli linear data structure alli yeneno operations galanna neevu use maadabodu adella vannu one dimensional array ge use maartiri nodi traversing insertion deletion sorting searching merging ओके नॉन प्रिमिटिव डाटा स्ट्रक्चर ऑपरेशंस ऑपरेशन यूज माती सो लेट्स ऑफ विल सी इन आवर नेक्स्ट सेशन हैव अ गुड डे